بسم الله الرحمن الرحیم به لکچر ویدیو کیمیا خوش آمدید تدریس کننده پوهنیار محمد طاهر امینزی موضوع لکچر امروزی مول می باشد مول مقدار یک شی را بیان می کند و یکی از واحدات اساسی سیستم اسرائیل می باشد در این لکچر علاوه بر مول موضوعات مانند کتله اتمی نسبتی، کتله اتمی مطلقه، کتله مولکولی نسبتی، کتله مولکولی مطلقه، کتله مولار، اتم گرام، مولکول گرام، ایون گرام و فرمول گرام توضیح می کرده. مول قبل از توضیح مول باید بعضی از موضوعات دیگر را توضیح کرد که در فهم و درک مول همکاری می کرد. نمبر اتمی نمبر اتمی یا اتمیک نمبر که سمبول آن زاید می باشد عبارت از تعداد پروتون های موجود در هستی هر اتم از عین انصور می باشد یک انصور که مجموعه از ایزوتوب ها می باشد یعنی یک انصور از تعداد بسیار زیاد اتم ها ساخته شده است که تمام اتم ها دارای عین تعداد پروتون می باشد پس نمبر اتمی یک اتم از تعداد پروتون همان اتم نمایندگی میکنه وزن اتمی یا کتله اتمی که سمبول آن A می باشد عبارت از تعداد مجموعی پروتون ها و نیوترون های موجود در هستی اتمی می باشد یعنی وزن اتمی مجموعی از پروتون ها و نیوترون ها می باشد واحد وزن اتمی AMU می باشد یعنی Atomic Mass Unit و مقدار آن 1.67 ضرب دو طاقت منفی 24 گرام می باشد AMU خاطر ساخته شد تا از نوشتن این عدد بسیار کوچک جلوگیری صورت بگیرد و یا هم حفظ کردن AMU یا Atomic Mass Unit یک اتم بسیار آسان تر است از این که کتله آن را ما حفظ کنیم که چند گرام می باشد برای درک بهتر این موضوع یک مثال را در نظر می گیریم در اینجا ساختمان هلیوم را می بینیم که در مدارهایش دو الکترون موجود می باشد در هستیش دو پروتون و دو نیوترون می باشد چون ما قبلا گفتیم که تعداد پروتون و الکترون یک اتم مساوی می باشد یعنی هر اتم که هر به همان اندازه که پروتون دارد به همان اندازه الکترون نیز دارا می باشد و نمبر اتمی گفتیم از تعداد پروتون نمایندگی می کند. هلیوم می بینیم که در سبسکریپتش دو نوشت است یعنی تعداد پروتون هلیوم چند است؟ دو و در سوپرسکریپتش چار نوشت است یعنی تعداد مجموعی پروتون و نیوترونش چار می باشد که اینجا می بینیم دو پروتون و دو نیوترون دارد پس نمبر اتمی عبارت از تعداد پروتون ها می باشد وزن اتمی عبارت از تعداد مجموعی پروتون و نیوترون می باشد کتله اتمی نسبتی Relative Atomic Mass عبارت از اوسط اوزان اتمی تمام ایزوتوب های این انصر بوده که آسل ضرب نمبر اتمی هر از ایزوتوب و فیصدی ایزوتوب می باشد پس یک اتم که از چندین ایزوتوب ساخته شده است ما میتونیم که اوسط اوزان اتمی تمام ایزوتوب ها را در نظر گرفته کتله اتمی نسبتی آن را به دست بیاریم و برای به دست آوردن کتله اتمی نسبتی ما نمبر اتمی که بیشتر گفتیم که مجموعه پروتون و نیوترونی می باشد نمبر اتمی هر ایزوتوپ همراه با فیصدی ایزوتوپ یعنی فیصدی فراوانی همون ایزوتوپ در طبیعت چی می کنیم؟ به دست می آنیم به طور مثال ایزوتوپ های کاربون در نظر می گیریم که در طبیعت به شکل ثابت یافت می گردد 
یکی کاربون دوازده است و دومیش کاربون سیزده است کاربون باید تمام ایزوتوپ هایش دارای عین تعداد پروتون باشد پس در اینجا می بینیم که پروتون آبیز و سرخ یا گلابی نیوترون می باشد یک دو سه چار پنج شش شش پروتون داره کاربون دوازده یک دو سه چار پنج شش شش پروتون کاربون سیزده داره پس پروتون هایش مساوی است و نیوترون هایش باید فرق کنند چون تعریف ایزوتوب امیر میگه یعنی اتمی که دارای عین تعداد پروتون ولی تعداد نیوترونش فرق کند به نام ایزوتوب یاد میگه که میبینیم یک دو سه چار پنج شش شش نیوترون دارد شش پروتون شش نیوترون دوازده چی است؟ نمبر اتمیش دوازده است یعنی اتمی که نمبر کاربون دوازده دوازده است از همین خاطر نامش گرفته شده کاربون دوازده کاربون سیزده باید هفت نیوترون داشته باشه میبینیم یک دو سه چار پنج شش هفت هفت نیوترون شش پروتون سیزده پس ما فهمیدیم که اتمی که نمبر یکش دوازده است از دیگه شنده سیزده است پس گفتیم کتلی اتمی نسبتی از حاصل ضرب نمبر اتمی هر ایزوتوب با فیصدی فراوانی ایزوتوب به دست می آید پس آله می بینیم که کاربون دوازده در طبیعت چقدر یافت می شود؟ نواد نو فیصد کاربون سیزده یک فیصد پس دوازده که نمبر اتمی ایزوتوب دوازده است با 99 فیصد ضرب میکنیم جمع 13 نمبر اتمی کاربن 13 است با 0.01 یا 1 فیصد فروانی ایزوتوپ ضرب میکنیم حاصل جمعش چقدر میبره 12.01 12 عبارت از کتله اتمی نسبتی یا اوسط کتله اتمی یا مثال دیگر را در نظر میگیریم وزن اتمی نسبتی هیدروژن را محاسبه میکنیم هیدروژن در طبیعت سه ایزوتوپش به شکل طبیعی یافت میکردد که یکش پروتیوم دومش دیوتریوم سومش تریتیوم میباشد پروتیوم دارای یک پروتون میباشد دیوتریوم دارای یک پروتون و یک نیوترون میباشد تریتیوم دارای یک پروتون و دو نیوترون می باشد پس حالا نمبر اتمی ایزوتوب های هایدروجن را محاسبه می کنیم چون پروتیوم دارای یک پروتون است نیوترون ندارد پس نمبر اتمیش یک است دیوتریوم یک پروتون و یک نیوترون دارد نمبر اتمیش اتمیک نمبرش دو ایم یو است و تریتیوم دارای یک پروتون و دو نیوترون می باشد اتومیک نمبرش سه ایم یو می باشد حالا باید ما فیصدی فراوانی ایزوتوب های هایدروجن را بفهمیم پروتیوم در طبیعت 99.984 فیصد یافت می شود دیوتریوم 0.015 فیصد و تریتیوم بسیار کم که 0.0001 فیصد می باشد و بیشتر در محاسبات از تریتیوم استفاده نمی گردد چون مقدارش خیلی کم می باشد حالا وزن اتمی نسبتی هایدروژن را محاسبه می کنیم که مجموعه ایزوتوب ابندنس است ایزوتوب ابندنس یعنی فیصدی فراوانیش ضرب ایزوتوب ماس نمبر بر ایزوتوب ابندنس مجموعه ایزوتوب ابندنس یعنی اگر شما در نظر بگیرین که در 100 گرام با کدام اندازه ایزوتوپ هایدروژن موجود است از این فرمول استفاده میکنین و اگر هرگاه شما از فیصدی استفاده کنیم نیاز نیست که شما تقسیم کنیم مستقیم فیصدی را ضرب ماس نمبر همان ایزوتوب میکنین 
چیزی که به دست می او چی است او کتله اتمی نسبتی است پس ما کتله اتمی نسبتی هایروژن را موضوع می کنیم که 99 اشاره 984 ضرب یک چون نمبر اتمی ایزوتوپ پروتیم یک بود و فیصدی ابندنسش چقدر بود 99 اشاره 984 فیصد بود شما میتونین به این طریقه حل کنین و یا هم میتونیم که 99 اشاره 984 فیصد ضرب یک کنین و باز نیاز نیست که تقسیم صد کنین جمع 0 اشاره 0 1 5 ضرب دو پروتیوم نمبر اتمیش چی بود؟ دو بود و ابندنسش در طبیعت چقدر بود؟ 0 اشاره 0 1 5 فیصد و چی چون ما گفتیم که مقدار بسیار کم میبره هیچ در نظر نمیگیریم پس یک اشاره سفر 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 دو ایم یو کتله اتمی نسبتی هایدروژن می باشد شما میتونین کتله اتمی نسبتی اتم ها را به طریقی دیگه نیز محاسبه کنید او با استفاده از ایزوتوپ کاربون دوازده می باشد یعنی شما میتونین که کتله اتمی نسبتی را با مقایسه کردن با کتله اتمی کاربون دوازده پیدا کنید که فرمول آن چی است کتله اتمی نسبتی مساوی است به ماس اف ان اتم کتله یک اتم بر یک بر دوازده سه کتله یک اتم کاربون دوازده شما با استفاده از این فرمول میتونین که کتله اتمی نسبتی تمام اتم ها را پیدا کنید به طور مثال شما می فهمید که کتله اتمی یک اتمی کاربون دوازده چقدر است؟ یک اشاره نو نو سی ضرب دو دقت منفی بسی شش کیلوگرام و کتله اتمی یک اتمی هایدروژن چقدر است؟ کتله یک اتمی هایدروژن چقدر است؟ یک اشاره شش هفت دو هفت ضرب دو دقت منفی بسی هفت کیلوگرام پس شما کتله یک اتمی هایدروژن می فهمین که چقدر در این صورت می مونین و کتله کاربون دوازده یک اتمی کاربون دوازده را تقسیم بر دوازده می در مخرج نشته می کنین جوابی که می برای چی است یک اشاره سفر سفر هفت ایم یو شما می تانین از این دو طریقه کتله اتمی نسبتی تمام اتم ها را پیدا کنین و ضروری نیست که شما از کدام میتود استفاده میکنین وزن مولیکولی نسبتی یا ریلیتیف مولیکولار ماس عبارت از مجموعه اوزان اتمی نسبتی تمام اتم های متشکلی یک مرکب میباشد پس شما آلی فامیدین که اوزان اتمی نسبتی اتم ها را چی رقم پیدا کنین و زمانی که یک مولیکول از چندین اتم ها ساخته می شود از اتم های مختلف ساخته می شود پس شما می توانید که اوزان اتمی نسبتی اتم های متشکل یک مولیکول جمع کده چی از او حاصل جمعش چی است در حقیقت عبارت از وزن مولیکولی نسبتی امون مولیکول می باشد به طور مثال مولیکول آب H2O رو در نظر بگیریم که از دو اتم هایدروژن و یک اتم اکسیژن ساخته شده است وزن اتمی نسبتی هایدروژن از جدول میگیریم وزن اتمی نسبتی اکسیژن نیز از جدول میگیریم پس چیزی که به دست میاد دو ضرب یک اشاره سفر سفر هفت نو که وزن اتمی نسبتی هایدروژن است جمع یک ضرب پانزده اشاره نو 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 وزن اتمی نسبتی اکسیژن است یعنی چیزی که به دست میاد چی هست؟ 18.025 ایم یو که وزن مولیکولی نسبتی آب می باشد مول یک مول که سمبول آن ام او ال می باشد عبارت از مقدار ماده است که دارای عین تعداد مولیکول ها و یا واحد های فرمولی اتم ها و این ها بوده مانند تعداد اتم های کاربونی که در دوازده گرام انصار کاربونی دوازده موجود می باشد مفهوم این طرف توری است که 
یک مول عبارت از تعداد مولکول ها و یا ایون ها و یا اتم ها می باشد مانند تعداد اتم های کاربونی که در دوازده گرام انصور کاربون دوازده موجود می باشد یعنی به امان اندازه اتم های کاربونی که در دوازده گرام نمونه کاربونی دوازده موجود است به همان اندازه یک مول یک شی چی دارد؟ اتم یا مولکول و یا ایون دارد به طور مثال یک مول ایتانول دارای این تعداد مولکول های ایتانول بوده مانند تعداد اتم هایی که در دوازده گرام انصور کاربون دوازده موجود می باشد هر قدر تعداد اتم هایی که در دوازده گرام انصور کاربون دوازده موجود است به همان اندازه مولکول ها در یک مول ایتانول موجود است تعداد اتم هایی که در دوازده گرام نمونه کاربون دوازده موجود می باشد به نام عدد اوگدرو یا اوگدروز نمبر یاد می کنه. پیشتر گفتیم یک شی یک مول یک شی به اندازه اتم هایی که در دوازده گرام نمونه کاربون دوازده موجود می باشد اتم و یا مولکول و یا هم ایون دارا می باشد پس آلا گفته میتونیم یک مول یک شی به اندازی عدد و گدرو اتم ها و یا مولکول ها و یا هم ایون ها دارا می باشد سمبول عدد او گدرو عبارت از این ای بوده که ای در سبسکریپ نمیشته میشود و مقدار آن 6.02 ضرب ده به طاقت 23 می باشد پس حالی گفته میتانیم که یک مول یک ماده به اندازه تعداد اوگد رو یعنی 6.02 ضرب ده به داقت 23 مالکول ها داره می باشد اوگد رو در کشف این مقدار یا این عدد کدام رول نداشت ولی فقط به شکل افتخاری این عدد به نام اوگد رو یاد می کرده کتله یک مول مالکول ها کتله یک مول مولکول ها با گرام مساوی به یک مولکول گرام یا یک گرام مولکول می کرده پس یک مولکول گرام عبارت از چیست کتله یک مول مولکول ها است که به گرام ارائه می شود پس زمانی که ما بگوییم که یعنی کتله کتله کاربون دوازده مساوی به دوازده گرام می باشد سی؟ این به این مناس که کتله کاربون دوازده یک اتم یک گرام مولکول می باشد یا یک مولکول گرام می باشد اصطلاح مول در اقیقت تعداد دقیق یک شی را نشان می ده. یعنی مول که قبلا گفتیم واحد اندازگیری مقدار ماده می باشد یعنی مقدار ماده را نشان می ده به طور مثال ما میگیم یک درجن تخم یک درجن تخم منظورش این می باشد که دوازده عدد تخم یعنی درجن مفهوم دوازده عدد را ارائه میکنه و یا هم یک درجن کلچه که نشان میدهد که دوازده عدد کلچه یا دونرس میباشه پس هر گاما بگویم یک مول بینز یا لوبیا یک مول لوبیا یک مول لوبیا مساوی به شش اشار سفر دو ضرب ده به طاقت بست سی بینز لوبیا میشون مقدار این لوبیا آن قدر زیاد است که میشد تمام کره زمین را پر کند پس فکر کنین که یک مول چقدر یک عدد بزرگ می باشد یعنی توسط یک مول لوبیا یک کلون یک سرنه یک مول لوبیا 
ما میتونیم تمام کره زمین رو پر کنیم که مقدارش چقدر میشه؟ 6002 ضرب دو بطاقت 23 بینز یعنی این عدد خیلی بزرگ میباشه و یا هم اگر بگویم یک مول دونرس یا کلچه که مساوی میشه به 6002 ضرب دو بطاقت 23 دونرس یعنی یک مول دونرس یا یک مول کلچه مساوی به چقدر کلچه میشه؟ شش اشاری سفر دو ضرب دو تاقت بست سی دونرس میشه هر گاما ای دونرس یا کلچه را سر به سر قرار بده طول آن آنقدر زیاد میشود که ما میتانیم توسط آن یعنی به از زمین به آفتاب دو صد میلیارد دفعه برویم و دوباره برگردیم فاصله زمین و آفتاب یک سد میلیون کیلومتر می باشد و هر ما یک مول دونرس سر به سر قرار بدهیم یعنی طول آن آن قدر زیاد می شود که ما می توانیم توسط همان طول دو صد میلیارد دفعه از زمین به آفتاب برویم و دوباره برگردیم پس فکر کنید یعنی یک مول یا عدد اوگد رو چقدر یک عدد بزرگ می باشد اما در مقابل کتلی اتم و یا مولکول که ده بداقت منفی 24 یا ده بداقت منفی 27 گرام می باشد یا کیلوگرام می باشد بسیار کوچک می باشد و همین علتی است که مول به حیث واحد اندازگیری اتم ها مالیکول ها و یا ایون ها تعیین کرد یعنی برای اجسام و یا اشیای بزرگ مول یک عدد بین های بزرگ می باشد که مثال های قبلیش شما دیدید ولی برای اتم ها و مالیکول ها مول به خاطر تعیین گردیده چون کتله اتم ها و مالیکول ها به نهایت کوچک می باشد به طور مثال در اینجا شما یک مول بعضی از مرکبات را می بینیم یا مالیکول ها را می بینیم در اینجا شما می بینید که یک مول ایتانول می باشد یعنی ببینید بیشتر گفتیم یک مول لوبیا میشه که توسطش تمام کره زمین را پر کنیم ولی حالا میبینیم که یک مول ایتانول فقط چند میلی لیتر ایتانول میشه و یا هم یک مول مرکری دو اکساید چند قاشق از مرکری اکساید است یک مول مرکری, اکس... مرکری اکساید است و یا هم یک مول میتانول و یا هم یک مول سلفر مولکول سلفر که اس اشت می باشد یعنی اشت اتم سلفر با هم یک جاشته مولکول سلفر را ساخت پس یک مول که مقدار یک اتم و یا مولکول و یا این را نشان می دهد در حقیقت ما را قادر ساخته تا ما در لابراتوار مقدار این عناصر این اتم ها و یا هم اینها را در تعاملات کیمیاوی در نظر بگیریم زمانی که اصطلاح مول برای مواد ایونی استفاده کرد پس مفهوم آن از واحدهای فرمولی یا فرمول یونیرز یک مواد می باشد در اینجا شما باید یک چیز در نظر بگیرین که مولکول در اینجا یا هم وزن مولکولی برای مرکبات استفاده می گردد که در بین آنها رابطه اشتراکی باشد کتله مولکولی که ما میگیم کتله مولکولی برای مولکول های استفاده می گردد یا برای مرکبات استفاده می گردد که در بین آنها رابطه کولانسی باشد یا اشتراکی باشد ولی زمانی که مرکب ما و شما ایونی باشد آنگاه باز ما 
کتله مالکولی استفاده نمی کنیم بلکه کتله فرمولی فرمولا ماس استفاده می کنیم و واحدهای که در یک مالکول در یک فرمول ماس موجود می باشد به نام واحدهای فرمولی یا فرمول یونیت یاد می کنیم کتله یک مول آینها به گرام مساوی به یک آیون گرام می کرده کتله یک مول آینها به گرام مساوی به یک آیون گرام می کرده به طور مثال در مرکب سودیم کاربونیت در مرکب سودیم کاربونیت شش اشار سفر دو ضرب ده با تاقت بست سه واحد فرمولی یا فرمولا یونیرز موجود می باشد در اینجا ما نمی تانیم بگیم که در مرکب سودیم کاربونیت شش اشار سفر دو ضرب ده با تاقت بست سه مالکول سودیم کاربونیت موجود می باشد بلکه ما می کنیم واحد فرمولی سودیم کاربونیت موجود می باشد چون یک مرکب ایونیست هر واحد فرمولی دارای دو ایون سودیم و یک ایون کاربونیت می باشد یعنی در اینجا ما می بینیم که سودیم کاربونیت از دو اتم سودیم و یک از دو ایون سودیم و یک ایون کاربونیت ساخته شده پس ما می گیم یک مول سودیم کاربونیت دارای دو ضرب شش اشار سفر دو ضرب ده با طاقت بسیسی ایون های سودیم است و یک ضرب شش اشار سفر دو ضرب ده با طاقت بسیسی ایون های کاربونیت می باشه کتلی یک مول اتم ها با گرام مصوی به یک اتم گرام یا گرامز اتم می کرده به طور مثال یک مول اتم اکسیجن دارای شش اشار سفر دو ضرب ده و طاقت بست سه اتم های اکسیجن می باشد اما یک مول مالکول اکسیجن دارای شش اشار سفر دو ضرب ده و طاقت بست سه مالکول های اکسیجن بوده که در این مالکول اکسیجن دو ضرب ده و دو ضرب در شش اشار سفر دو ضرب ده و طاقت بست سه اتم های اکسیجن می باشد پس همیشه شما یاد داشته باشید که باید در محاسبه مول یک اتم و یک مولکول شما همیشه سمبولش در نظر بگیریم که آیا شما مثلا در اینجا میبینیم اگر ما بگویم یک مول اکسیجن در اینجا مفهوم ارائه نمیکنه که منظور ما از اتم است و یا از مولکول اکسیجن است پس ما همیشه باید بگویم که یک مول اتمی اکسیجن و یا یک مول مولکول اکسیجن موضوع دیگر در این لکچر کتله مولار می باشد مولار ماس مولار ماس یا کتله مولار یک ماده عبارت از کتله یک مول آن مواد می باشد به طور مثال کاربون دوازد دارای کتله مولار کار کاملا دوازده گرام پر مول می باشد ایتانول که فرمول مولکولی آن C2H5OH می باشد داره کتله مولکولی 46.1 AMU و کتله مولار آن 46.1 گرام پر مول می باشد پس همیشه در یاد داشته باشین کتله مولار با کتله مولکولی نسبتی یک سال می باشد فقط در واحد از هم فرق دارد از لحاظ ریاضیکی یعنی مقدار عین چیز می باشد در اینجا می بینیم کتله مولکولی ایتانول 46.1 ایمیو است و کتله مولارش چقدر 46.1 گرام پر مول 